वॉट्स एप गाइज आई वेलकम यू टू द नेक्स्ट क्लास जहाँ पे आज हम लोग शुरू करने वाले चैप्टर नंबर नाइन विच इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज अब इसको हम लोग पहले स्टडी करेंगे अबाउट फॉरेस्ट एंड देन वी विल मूव ऑन टू अर डिस्कशन अबाउट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज तो अभी का जो लेक्चर है आज का जो लेक्चर है वो फॉरेस्ट के अराउंड है उसको पूरी तरीके से समझ लेंगे अब इंसान जो है ना उसने अपने प्रोग्रेस अपने एग्जिस्टेंस अपने ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज का यूज किया है और उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहा है और काफी ज्यादा रिसोर्सेज ये हमने फॉरेस्ट में से प्रोक्योर किए तो इस वजह से फॉरेस्ट का मीनिंग समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अब फॉरेस्ट तो भी हम नॉर्मली भी समझते हैं कि ये क्या है बहुत ज्यादा ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रीनरी बहुत ज्यादा श्रब्स क्रीपर्स ये सारी चीजों का मिक्सचर अक्यूमुलेशन जो होता है उसको हम लोग फॉरेस्ट बोलते हैं ठीक है तो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें हमें दो चीजें समझनी है कौन सी दो चीजें सबसे पहले मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है और मीनिंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन या वर्जन वेजिटेशन क्या होता है ये चीज हम लोगों को ये फर्स्ट पैराग्राफ से मिलेगी तो रीड करते हैं साथ में समझते हैं प्लीज आप भी अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक और एक पेंसिल पेन जो भी है साथ में लेके बैठ जाइए सब चीजें नोट डाउन कर लीजिए आराम से पढ़ेंगे मस्त पढ़ेंगे चलो द एग्जिस्टेंस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन इज डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज वी हैव बिन फुलफिलिंग आर नीड्स बाई गेटिंग दम फ्रॉम नेचर इन अर्ली टाइम तो काफी टाइम से हम लोग हमारे जो नीड्स है रिक्वायरमेंट्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए सिंस अर्ली टाइम्स हम लोग रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और ये रिसोर्सेज किसका पार्ट है नेचर का पार्ट है वेर इन द फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज तो हम लोग नेचर में से फॉरेस्ट में से काफी ज्यादा ऐसी चीजें प्रोक्योर करते हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट में काम आए ठीक है अ जनरल मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज अक्यूमुलेशन ऑफ ट्री स्क्रब्स एंड हीप्स ऑफ ग्रास तो ये आपको मिल जाता है वही हमारा डेफिनेशन डेफिनेशन को थोड़ा सा एक बार मैं बॉक्स में डाल दू अ जनरल मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज अक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज झाड़ पेड़ पत्ती स्क्रब्स एंड ग्रास ये तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ ट्रीज नहीं है ट्रीज क्रीपर्स ग्रास सारी चीजें मिलके जो साथ में बनता है उसको हम लोग फॉरेस्ट बोलते हैं नाउ वी कम टू इन नेचुरल वेजिटेशन ओनली दैट वेजिटेशन इज इंक्लूडेड विच कैन बी रेज नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ मैन इसका मीनिंग क्या नेचुरल वेजिटेशन ये है जो नेचुरल है नेचुरल का मीनिंग क्या जहां पे इंसान का कुछ भी हाथ नहीं है ये नेचुरली ग्रो किया है विदाउट द हेल्प ऑफ मैन अब इंसान जो चीजें ग्रो करता है जैसे एग्रीकल्चर का फील्ड बनाता है ऑर्चर्ड्स बनाते हैं जहां पे वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह हम लोग ग्रो कर सके तो ये सब चीजें इंसान ने अपने पर्पज से अपने इंटेंशन से बनाए जो नेचुरली ग्रो करता है जो भगवान ने जैसे बनाए वैसे ग्रो कर रहा है उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं ना बिकॉज यहाँ पे इंसान का कोई हाथ नहीं है इस वेजिटेशन को हम लोग वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं ये अनटच वेजिटेशन है इंसान ने यहाँ पे आके किसी भी तरीके का कुछ काम किया ही नहीं है दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन ठीक है अब ये जो वेजिटेशन है ना ये सिर्फ इन इलाकों में मिलेगा जहां पे इंसान ज्यादा गए नहीं है या फिर जहां इंसान जाने में इंटरेस्टेड नहीं है जैसे हिमालय हिमालय की हाइट्स काफी ज्यादा है काफी ज्यादा बड़े हैं हिमालय सो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे इंसान रहते ही नहीं है तो यहाँ पे जो झाड़ पेड़ पत्तियां हैं ये नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट है वर्जिन वेजिटेशन का पार्ट है सुंदर जो बनता है बिकॉज ऑफ डेल्टा ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड गंगा ये जो डेल्टा एरिया है यहाँ पे जो हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बहुत थिक होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइडल एरियाज में होते हैं यहाँ पे भी इंसान रहता नहीं है तो यहाँ पे भी जो वेजिटेशन आपको देखने मिलेगा वो नेचुरल वेजिटेशन होगा एंड थर्ड इज थार डेजर्ट थार डेजर्ट जो एरिया है बहुत ज्यादा गर्म है वहां पे इतने ज्यादा पानी नहीं है उधर कुछ मेजर एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए जो सॉइल है वो भी फिट नहीं है तो यहाँ पे जो वेजिटेशन आपको मिलेगा ये भी किस किस टाइप का वेजिटेशन होगा नेचुरल वेजिटेशन या वर्जिन वेजिटेशन टाइप का होगा नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी कम टू इज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अब क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट आप लोगों ने ना ग्रेड नाइन में भी किया था बट ग्रेड नाइन में जो किया था वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स टेम्परेचर रेनफॉल कहाँ पे लोकेटेड है उन सब चीजों के बेसिस पे किया था बट अब जो हम लोग करेंगे वो करेंगे ऑन टू टू ग्राउंड टू पैरामीटर्स सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है बट यहाँ पे अभी के लिए आपका आसानी के लिए सो दैट यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन अ बेटर वे जस्ट थिंक की एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्ड दिया ही नहीं है तो एक चीज है ओनरशिप मैनेजमेंट और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है तो पहले आप मुझे एक चीज समझाओ आप किस चीज को कंट्रोल करते हो किस चीज को एडमिनिस्टर करते हो जो आपकी खुद की हो तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट हम लोग देख लेंगे कि भाई फॉरेस्ट जो है किसके ओनरशिप में आते हैं किसके कंट्रोल में रहते हैं ठीक है अब ओनरशिप और मैनेजमेंट जिसका होगा
कंपेयर टू अ स्टेट कंपेयर टू द कंट्री थोड़े छोटे दायरे में आ जाता है जैसे एक विलेज जैसे एक डिस्ट्रिक्ट तो अगर एक विलेज है तो वहां पे उसका पर्टिकुलर ग्राम पंचायत होगा अगर एक डिस्ट्रिक्ट है तो उसका डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगा तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो ये छोटे छोटे एरियाज है बट ये एरियाज इतने भी छोटे नहीं है उनका खुद का एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी होता है तो ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है वो कंट्रोल करेगा भाई कि फॉरेस्ट में क्या चीजें क्या चीजें होनी चाहिए क्या चीजें नहीं होनी चाहिए ठीक है थर्ड क्लासिफिकेशन इज प्राइवेट फॉरेस्ट आप जैसे और मेरे जैसे लोग इंडिविजुअल्स जिनके पास ये फॉरेस्ट होते हैं अब एक चीज समझ लो इस फॉरेस्ट है ना एक फार्म लैंड के तरह नहीं है वो काफी बड़ी जगह है तो एक इंसान अकेले ना बहुत सी चीजें नहीं कर पाता अब उसके वजह से क्या होता है ये जो फॉरेस्ट है ये काफी ज्यादा हैफ एजर्ड और बैरन कंडीशन में हैफ एजर्ड मतलब बहुत बुरी बुरी हालत में दैट इन अ वेरी बैड कंडीशन एंड बैरन लैंड मतलब यहाँ पे ज्यादा कुछ ट्रीज वगैरह है भी नहीं कि वो पूरी तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम को सस्टेन कर सके तो बहुत बुरी हालत में अब ऐसे इंडिविजुअल फॉरेस्ट कौन से कौन से जगह पे होते हैं हमें बता दो तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स दी है जैसे ओडिशा है मेघालय है पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश इन सब इलाकों में आपको प्राइवेट फॉरेस्ट देखने मिलेंगे अब आ जाते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि भाई जिसका ओनरशिप और मैनेजमेंट होगा वही डिसाइड करेगा भाई कि इन फॉरेस्ट में होना क्या है तो सबसे पहले आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट अब रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट है ना गाइज जहां पे हमें लिटरली सारी चीजों को प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे हमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी चाहिए ही नहीं ठीक है तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कंट्रोल जो है पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट बोलती है कि भाई यहाँ पे आपको आके कुछ भी काम नहीं करना है आप यहाँ पे आके आप फायरवुड नहीं लेके जा सकते आप यहाँ पे आके ट्रीज कट नहीं कर सकते आप यहाँ पे अपनी गाय भैंस बकरी को चराने नहीं आ सकते आप ग्रेजिंग ग्राउंड के तरह पैस्टरिंग के लिए भी इस जगह को यूज नहीं कर सकते किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड है नहीं क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ की ट्रीज यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है हमें हमें ये एरिया कैसा होगा पता है इन एरियाज के अंदर एक्सटिंग स्पीशीज वगैरह रहते होंगे एनिमल्स के जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए जिनका हैबिटेट प्रोटेक्ट करने के लिए जिनका इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का चाहे वो लोकल इंसान हो या बाहर का इंसान हो कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं अब सेकंड कैटेगरी आ जाती है ऑन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है यहाँ पे क्या है यहाँ पे कंट्रोल है लोक अदालत का जो नीचे हमने देखा था लोक अदालत ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत ये सब लोग जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उस एरिया का वो कंट्रोल करता है इन फॉरेस्ट के ऊपर अब इन इलाकों में भी क्या है जो लोकल एरिया है ना वो इस इको का पार्ट है वो इस इको का हिस्सा है तो यहाँ के जो फॉरेस्ट है उसको लोकल इंसान से कोई दिक्कत नहीं है उसको कुछ हार्म नहीं है जब तक लोकल इंसान भी ग्रीडी नहीं बन जाता तो इस वजह से यहाँ पे इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट वुड ग्रेज देर एनिमल्स विदाउट कॉजिंग हार्म ये चीज ध्यान रखना ये लाइन भूलना नहीं है कि ये लोग भी यहाँ पे काम कर सकते हैं प्रोवाइडेड की ये लोग भी यहाँ पे तबाही ना मचाए बाहर के इंसान स्ट्रिक्टली मना है कोई बाहर का इंसान नहीं आ सकता बट लोकल लोग जो है जो अपनी जिंदगी जीते हैं इन एरियाज के आसपास उन लोगों को यहाँ पे चीजें करना काम करना अलाउड रहता है अब थर्ड चीज आ जाती है अनक्लासीफाइड फॉरेस्ट ये तो भाई आप समझ लो आपका बाप का बगीचा है किसी का कंट्रोल नहीं है कुछ नहीं है जो मन मर्जी आए करो ठीक है तो यहाँ पे दीज आर नॉट क्लासीफाइड किसी के भी कंट्रोल के अंदर क्लासीफाई नहीं हुआ हुआ है और यहाँ पे कोई भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन किसी भी एक्टिविटी पे नहीं है चाहे आप ट्री काटो लंबरिंग करो अपने एनिमल्स को ला के पे पैस्चरिंग करवाओ ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अब हम लोग आ जाते हैं अगले पॉइंट पे विच टॉक्स अबाउट डिफॉरेस्टेशन अब डिफॉरेस्टेशन साधारण टर्म्स में तो हम लोग यही समझते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग है ट्री को काट देना राइट right? तो यहाँ पे भी वही है इसके वजह से होगा क्या डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज अब ये जो प्रॉब्लम है ना ये सिर्फ प्रॉब्लम इंडिया की नहीं है नॉट जस्ट इंडिया प्रॉब्लम बट दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम पूरी दुनिया में हम लोग इस प्रॉब्लम के साथ सफर कर रहे हैं और ये क्यों हो रहा है क्योंकि दुनिया में हर जगह पे इंसान जो है वो लालची बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोग्रेस के बारे में सोच रहा है और उसके चलते होगा क्या यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस के वजह से जो नेचर है वो डिस्टर्ब हो जाता है अब नेचर में ना अपने आप भी ट्रीज डिस्ट्रॉय होते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली आल्सो बट वो जो नुकसान होता है ना वो नुकसान ह्यूमन के क्रिएट किए हुए नुकसान के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है आज बहुत तेज हवा आ गई तो डाली टूट गई नीचे गिर गई ट्री डिस्ट्
ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो वो अच्छी बात है बट अगर ट्रीज काट दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ते जाएगा उसके चलते होगा क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा एंड भाई हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग ये ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू और इंटेंसिफाई हो जाएगा हर जगह पे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग फेस करेंगे दूसरी चीज है कि भाई ट्री काट दोगे तो जो ट्री के रूट्स होते हैं वो सॉइल को बचा के रख नहीं पाएंगे तो सॉइल इरोड हो जाएगी और सॉइल इरोड हो जाएगी तो भाई फार्म की फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड वाला था सेकेंड पॉइंट है हमारा सॉइल इरोजन का अब थर्ड पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं कि जब फॉरेस्ट कवर हमारा चला जाता है ना तो उसके चक्कर में होगा क्या जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वाइल्ड लाइफ उस जगह पे रहती है वो वाइल्ड लाइफ अपना हैबिटेट खो देगी इट विल लूज देर अबोर्ड राइट अब इस चर, इस चक्कर में होगा क्या वाइल्ड लाइफ और इंसान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है वाइल्ड एनिमल्स वो अर्बन एरियाज में आना शुरू कर देते हैं क्यों क्योंकि भाई वो अपना फूड और खाना ढूंढ रहे हैं इंसान ने आके उनका पूरा फॉरेस्ट खत्म कर दिया अब वो जाएगा तो जाएगा कहाँ तो वो दर दर फिरेगा घूमेगा अर्बन एरियाज में आ जाएगा अर्बन एरियाज में आके फाइनली होना क्या है इंसान उसे भी वहां पे मार देगा तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है कुछ कुछ जहां पे जो शेफर्स रहते हैं जो लोग रहते हैं फॉरेस्ट के बाउंड्री पे उनके पास जो कैटल होता है ना वो उनके कैटल पे जाके वाइल्ड एनिमल्स कार्निवरस एनिमल्स अटैक करने लगते हैं राइट अब ये जो सारा हमारा इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन है ना इसको रिवर्स करना चाहिए इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉरेस्ट जो है इसको बचाव की जरूरत है तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स है ना इसमें हम लोग देखेंगे तो काफी ज्यादा पॉइंट्स सिमिलर नेचर के काफी ज्यादा पॉइंट्स को मैंने थोड़ा सा क्लब भी करके रखा जब हम लोग रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला रेमेडी है कि भाई हमें ऑल्टरनेटिव ऑफ वुड ढूंढना है ऑल्टरनेटिव ऑफ वुड का मीनिंग ये है भाई कि हमें ना जो फायर वुड के लिए हम लोग चीज यूज कर रहे थे उसके जगह पे ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना चाहिए वी शुड लुक एट सोलर और नेचुरल गैस ठीक है हम लोगों को क्या करना चाहिए फॉरेस्ट जो रिसोर्स है उनको कम से कम यूज करना चाहिए कम से कम क्यों क्योंकि जितना ज्यादा यूज करेंगे ना जितना ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी फॉरेस्ट के ऊपर उतना ज्यादा डिस्ट्रॉय होते रहेगा इंसान का प्रोग्रेस हम रोक नहीं सकते बट प्रोग्रेस एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेचर इज नॉट गुड सो वी शुड यूज फॉरेस्ट रिसोर्स स्पेयरिंगली जितना कम हो सके उतना कम हमें इसका यूज करना है अब रॉ मटीरियल के तरीके से भी इंडस्ट्रीज में हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को वुड को राइट right? तो उसके जगह पे क्या जहां पे हम लोग इन डेवलपमेंट प्लान्स को कैंसिल आउट नहीं कर सकते जहां पे डेवलपमेंट जरूरी है अनिवार्य है उस डेवलपमेंट को करो बट जो आपने नुकसान किया ना उस नुकसान की भरपाई करो बाय प्लांटिंग मोल ट्रीज तो ये तीन पॉइंट हो गए हमारे जहां पे हम ऑल्टरनेटिव ऑफ वुड जनरेट कर रहे हैं हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं हमारा यूज जितना हो सके उतना ताकि लॉस जो है टू नेचर नेग्लिजिबल हो नेक्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड कॉम्युनिटी एक्शन यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम हमें काफी ज्यादा लोगों तक बात पहुंचानी चाहिए कि भाई अगर हम लोग ट्रीज को हार्म करें तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है अगर ट्रीज को हार्म करें तो नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है जब तक लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी अपने दिमाग के अंदर तब तक वो बदलेंगे नहीं तो हमें ऐसी कम्युनिटी प्रोग्राम्स करके वाइड स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड करना है कि भाई ये चीज गलत है इसको मत करो जब लोग ये समझेंगे तब लोग बदलेंगे सेकेंड पॉइंट है कंजर्वेशन कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी शुड बी टॉट टू द स्टूडेंट्स बाई स्कूल एंड कॉलेज सिलेबस अब आप ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो ताकि जब आप ये चीज पढ़ो आप जब बड़े हो जाओ तब आपकी एक्टिविटीज आपके एक्शन करने से पहले आप दो बार सोचो आपने कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा आपने प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा है तो आप हर चीज को सोच समझ के अपने एक्शन करोगे एज ए रिजल्ट ऑफ द सेम हमें स्ट्रेटेजी जो है अवेयरनेस की अवेयरनेस अगर हम लोग बच्चों में करेंगे ना तो आगे का जो जनरेशन है वो सेम गलतियां नहीं करेगा जो आज का जनरेशन कर रहा है ठीक है ये पॉइंट हो गया फिर दो चीजें हैं जो कम्युनिटी ड्रिवन एक्शन है सबसे पहली चीज है सोशल फॉरेस्ट्री अब सोशल फॉरेस्ट्री का मीनिंग ये है कि हम एक एरिया के अंदर ऐसे ट्रीज वगैरह ग्रो करेंगे एक ऐसी स्पीशीज की ट्रीज ग्रो करेंगे जो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को जो प्रिजर्व करेगा वहां के वाइल्ड लाइफ को जो हर्ब्यूरस एनिमल्स है उन लोगों को उस चीज की जरूरत है राइट बट एट द सेम टाइम हम लोग उसके साथ साथ कुछ ऐसे ट्रीज भी ग्रो करेंगे जहां से हमें फ्रूट्स वगैरह मिले तो ये उसके चक्कर में होगा क्या ये जो लोकल लोग हैं उनको उसका फायदा भी होगा राइट right? तो ये सोशल फॉरेस्ट्री का मीनिंग है कि एनवायरनमेंट को भी फायदा हो वहां के सोसाइटी को भी फायदा हो और ट्रीज भी ग्रो हो सके और ये तभी हो सकता है जब पूरा का पूरा कम्युनिटी साथ में मिलकर ये चीज करेगा कोई एक इंसान एक ही पेड़ उगा सकता है बट जब पूरी कॉम्युनिटी साथ में करेगी तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट वापस रीजनरेट हो स
फील्ड में से मिल जाएगा आप आत्मनिर्भर बन रहे हो मोदी जी जो बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो एग्रो फॉरेस्ट्री करो ठीक है नाउ वे कम टू द लास्ट पार्ट विच टॉक्स अबाउट कंट्रोल ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज अब इंसान एकमात्र रीजन है कि हम लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसके एक्टिविटीज पे कंट्रोल होना चाहिए पहला पॉइंट है पिलग्रिम ट्रैवल थ्रू फॉरेस्ट शुड नॉट लिटर एज ए रिजल्ट ऑफ भंडारा स्पेज एंड परिक्रमास अब इंसान क्या करता है ना भगवान के नाम पर हम लोग बहुत सी चीजें करते हैं और उसके चक्कर में पॉल्यूशन भी बहुत होता है तो हम लोग काफी ज्यादा फॉरेस्ट एरियाज में जाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा रिलीजियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं बट उसके चक्कर में हम करते हैं कि वहां इंसान जाएगा जहां इंसान जाएगा वहां पे प्लास्टिक की बोतल लेके जाएगा और वहीं पे छोड़ के आ जाएगा तो भाई अगर आप रिलीजियस ट्रैवल के लिए जा रहे हो पिलग्रिम हो आप वहां पे रिलीजियस पर्पज से जा रहे हो तो वहां पे लिटर मत करो ना कोई गंदगी मत करके आओ उस चीज को साफ सुथरा रखो डस्टबिन में डाल के आओ प्रॉपरली डिस्पोज करो अपने वेस्ट को ताकि नेचर डिस्ट्रॉय ना हो सेकेंड पॉइंट है इको टूरिज्म शुड नॉट क्रिएट डैमेज टू नेचर एंड पोल्यूशन आज इको टूरिज्म मतलब आप वहां पे जा रहे हो टू डिस्कवर अ न्यू प्लेस फॉरेस्ट डिस्कवर कर रहे हो वहां की वाइल्ड लाइफ डिस्कवर कर रहे हो आप तो उसके चक्कर में जब आप जा रहे हो ना तो आपको ये चीज ध्यान रखने की आपके वहां जाने के वजह से उस एरिया में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए ठीक है और ये चीज तभी हो पाएगी जब वहां पे एक टास्क फोर्स है वहां पे एक पर्टिकुलर ऐसे अथॉरिटी है जो टेक केयर कर रहा है कि भाई अननेसेसरी लोग वहां पर ना जा पाए हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कंट्रोल ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज में डिमार्केट एंड रिजर्व एरियाज फॉर एनिमल पैस्टर्स अब डिमार्केट एंड रिजर्व एरियाज फॉर एनिमल पैस्टर्स ये जो मीनिंग है इसका मतलब दे शुड बी प्रॉपर बैलेंस इंसान का प्रोग्रेस हम रोकना नहीं चाहते बट प्रैक्टिस जो उसको सुधारना चाहते हैं ठीक है तो ये रेमेडीज हम लोगों ने समझी ये जो मैंने पॉइंट्स दिए थे वो अपने तरीके से दिए थे ये पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक के ही है बट जब हम लोग इस, इसको इन इस सीक्वेंस में बढ़ेंगे ना तो ये सीक्वेंस की वजह से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी तो ये पॉइंट्स को अगर आपको चाहिए तो प्लीज पॉज कर लो आपको चाहिए तो चीजें लिख लो या इसका स्क्रीन ले लो स्मार्ट बच्चे स्क्रीन लेके प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे राइट तो प्लीज ये ले लो आपको ये चीज हेल्प करेगी इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और अगले ही वीडियो में और आगे बढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे दैट्स गोन बी ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लविंग अस कीप कॉमेंटिंग लाइक करो अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी करो यार वी आर फैमिली आपका रिव्यू जो होगा उसी की वजह से हम इम्प्रूव होने वाले हैं राइट दैट विल बी ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच